Dans l'après-midi de ce vendredi 5 avril 2024, s'est tenue dans la salle de conférence commune UNST-BCSA de la Bourse de Travail, une conférence débat organisée par le réseau Ouest africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement roi de p 2 d le thème choisi à cette occasion est le rôle de la jeunesse dans la construction d'une communauté ouest africaine plus unie, plus dynamique et radieuse. La frange de cette jeunesse qui s'échine à relever le défi est confrontée à d'innombrables obstacles, bien des raisons qui expliquent cette catastrophe dont le manque de vision prospective de certains dirigeants la mauvaise gouvernance, l'inexistence de cadres et mesures d'accompagnement, le tripatouillage des urnes, des élections et la confiscation du pouvoir entraînent des coups de force. D'ailleurs, la recrudescence de coups d'État militaire dans certains pays de notre espace commun de l'Afrique de l'Ouest réside dans le fait que la mauvaise gouvernance semble être érigée en homme à un moment où les rébellions armées, les guerres djihadistes, gagnent du terrain. Ce qui fragilise de plus en plus les pouvoirs politiques, compromettre les efforts de développement et rend ridicule, difficile le vivre ensemble entre les différents peuples. Face à ce sombre tableau, il est important que la jeunesse, faire de lance de tout développement, joue sa partition. Il est plus que jamais propice pour que, dans un élan collectif, toute la jeunesse de l'espace ouest africaine se mette debout pour accompagner les efforts des dirigeants à travers des propositions concrètes et des actions efficaces afin de vaincre la fatalité. Loin de faire de la figuration et de grossir les rangs des multiples associations existant, notre réseau s'est doté d'un plan à court, moyen et long terme. À court terme, nous nous attelons à l'organisation d'une rencontre des associations des jeunes, des jeunes acteurs politiques, des jeunes leaders d'opinion des web activistes et des jeunes acteurs de la société civile de l'espace ouest africain. Un choix pareil de thème a été fait dans le but de convoquer la jeunesse de l'espace ouest africain à se mobiliser pour accompagner les efforts des dirigeants à travers des propositions et actions concrètes et de façon imminente afin de vaincre la fatalité au sein des nations. Cette conférence entre jeunes et têtes pensantes menée entre débats, échanges et déclarations n'a simplement pas connu la présence de participants ordinaires, mais aussi la présence d'invités d'honneur, dont Constantin Amonso, qui présente une communication sur le thème. Conservateurs ou progressistes, des jeunes ont eu le privilège d'assumer de hautes responsabilités dans nos pays, qu'ils ont été soutenus par des camps rivaux qui s'affrontent et se combattent comme il est normal de l'entendre dans un régime pluraliste. Certains ont dû payer le prix fort pour leur engagement en fièvre pour une cause politique et sociale qui dérange. Au plan panafricain, les efforts d'intégration entrepris depuis plus de 60 ans pour débalkaniser les États enclos africains issus des traités d'après la Deuxième Guerre mondiale, des traités d'après les guerres mondiales, ont alimenté l'espoir de voir se mutualiser les atouts géophysiques, économiques, humains, pour réunir les conditions économiques préalables au grand chantier de développement du continent africain. Qu'il s'agisse de l'Union africaine qui vient de boucler ses noces de diamants ou de la CDAO qui se prépare à boucler dès l'an qui pointe ses noces d'or, jamais, autant jamais, les Africains n'ont paru aussi déçus et aussi désespérés de leur continent et de leurs dirigeants. Sur le plan interne, le délitement démocratique de plus en plus prononcé fait le lien à l'absence de paix, génère les tensions, nourrit des ressentiments. Par endroits, 
Des infrastructures socio-communautaires qui répondent à des défis sociaux et économiques réels sont érigées et incontestablement sont des actes de développement. Mais pour être au complet, le chantier du développement a besoin du matériau de la paix et dont la présence, la présentation et la consolidation méritent d'être les défis de chaque citoyen, chaque acteur de la société. Sur ce chantier, la responsabilité des jeunes est plus grande que celle de quiconque, car c'est à cette forme de la société qu'il appartient de préserver les points issus de la société, les points issus du passé, si négligeables qu'ils puissent paraître, mais plus encore, c'est elle qui porte la responsabilité de transformer notre continent, nos pays, et les positionner au rendez-vous de l'histoire, non pas comme de passifs consommateurs du monde qui change, mais comme des acteurs engagés de ce changement et de toutes les évolutions technologiques qui ont cours. Retenons en fin de compte que le réseau Ouest africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement ROA de P2D, né à Abidjan, est porté sur les fonds baptismaux et c'est à ce jour qu'il fait sa première sortie grand public avec pour objectif de fédérer les énergies afin de vivre en synergie de sorte à relever les défis auxquels sont confrontés la jeunesse Ouest africaine. Mmh.